ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಪದ್ಯಮತ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪದ್ಯಂತಾಂದೇ ಸ್ವಸ್ತಿಂದ್ರೋಧಶ್ರವಾಸ್ತಿಷಾ ವಿಶ್ವೇದಾಸ್ತಿಸ್ತಾಕ್ಷರಿಷ್ಟನೇಸ್ತಿಹೃಹಸ್ಪತಿಧಾ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಚಿತ್ತಸ್ಪಂದಿತ ಮೇ ವೇದ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ಚಿತ್ತನಿರ್ವಿಷಯ ಸಂಗಂತೇನ ಕೀರ್ತಿ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಗ್ರಾಹಕಮದ್ವಯ ಕಾದು ನೇನು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಪಲೇದು ಗ್ರಾಹ್ಯ ಗ್ರಾಹಕವದ್ ದ್ವಯ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ಭಾವಮತೋ ಕೂಡಿಯುನ್ನ ಈ ದ್ವೈತಮು 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 ಅಂಟೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆ ತರವಾತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೊ ಈ ರಕಂಗಾ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ರೂಪಂಗಾ ಉಂಡೇಟುವಂತೆ ದ್ವೈತಮು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೂಪಂಗಾ ಅನುಭವಾನಕ್ಕೆ ವಸ್ತೋ ಉಂಟುಂದ್ರೆ ದ್ವೈತಮು ಈ ದ್ವೈತಂಲೋ ಉನ್ನ ವಿಡ್ಡೂರಂ ಏಮಂಟೆ ಆ ಗ್ರಾಹಕ ಲೋಕಲ್ ಉನ್ನಟ್ಟು ಗ್ರಾಹ್ಯ ಬೈಟ ಉನ್ನಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟುವಲ್ ಲೋಪಲ ಬೈಟ ಅನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನಸ್ಸುಲೋ ದೃಢಂಗಾ ನಿಲ್ಚು ಉಂಟದು ಈ ದೇಹಮು ಎಂತವರಕು ಉನ್ನದೋ ಅದಿ ಲೋಪಲ ಅದಿ ನೇನು ನಾ ಲೋಪಲ ದೇಹಮುಲಕು ಅವತಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪದ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನಿ ಸೊ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಎದೇತೆ ಗಲದೋ ಈ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಕ ಆವಲ ಉನ್ನದಿ ಬೈಟ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಕ ಈವಲ ಉನ್ನದಿ ಲೋಪಲ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟುವಲ್ ಚಾಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟುವಲ್ ತಪ್ಪು ಇಂಕೇನ್ ಲೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀಳ್ಳೆ ಏನು ಚೇಸ್ತಾರಂತೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ವಾಳ್ಳೆ ಏನು ಚೇಸ್ತಾರಂತೆ ವೀಳ್ಳೆ ಎರಡು ರೋಡ್ಲು ಬೆಟ್ತಾರೆ ಎರಡು ರೋಡ್ಲು ಬೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಡ ಲೋಪಲ ಬ್ರೈನ್ ಲೋ ಬಾಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಕ್ಕೊಂಡು ದಾನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಚೇಸ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಚೇಸಿ ಆ ಗೋಡ ಕೂಡ ನೇನೇ ಅನ್ನ ಅನ್ಕುನಿಟ್ಲೇ ಚೇಸ್ತಾರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ನೇನೇ ಆ ಗೋಡ ನೇನೇ ಏ ಲೇಕಪೋತೇ ನೇನೆ ಇಕ್ಕಳ ನೇನು ನೇನು ಅಕ್ಕಡ ಉನ್ನಾನು ದೇಹಂ ಇಕ್ಕಡ ಪಡುಕೊಂಡು ಉಂಟುಂದಿ ಕಾನೇ ನೇನು ಅಕ್ಕಡ ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೀದ ಉನ್ನಾನು ಅನಿ ವಡ ಭಾವನೆ ಚೇಸ್ತಾ ಏಡ ಅಲ ಜೇಸ್ತುನಂದೆ ಆ ಆ ಸೆಂಟರ್ ನೇ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಚೇಸ್ತಾ ಕಬಟೆ ನೇನು ಅನೇ ಭಾವನ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ ಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಬಟ್ಟಿ ಲೋಪಲ ಅನೇ ಇಂಕೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೈಟ ಅನೇ ಇಂಕೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟಾಯಿ ಕಬಟೆ ನೇನು ನಾ ಚೇತ ಚೂಡಬಡೇದಿ ದ್ರಷ್ಟ ದೃಶ್ಯಮ ಅನ್ನಪ್ಪಡು ದ್ರಷ್ಟ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಎ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ನಾ ಚೇತ ಚೂಡಬಡೇದಿ ದೃಶ್ಯಮು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇದು ಲೋಪಲಿಂದ ಅದು ಬೈಟ್ ಉಂದಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಕಬಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ರೂಪಮೈನ ದ್ವೈತಮಂತಾ ಕೂಡ ಕೇವಲಮು ಚಿತ್ತಮ ಯೊಕ್ಕ ಸ್ಪಂದನ ಮಾತ್ರಮೇ ಇಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಮೀರು ಸಂಸಾರಮ ಸತ್ಯಮ ಅನುಕುಣೆ ದಾನಿಕೆ ಪರಿಷ್ಕಾರಾನ್ನಿ ಕರುಗೋಣ ಮೂಗುನುಕುಣಟ್ಲೈತೆ ಮೀರು ತಪ್ಪಕುಂಡಗಾ ಭಂಗ ಪಾಟು ಚಂದಿತ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಯ್ಪತಾರು ಮುಂದು ಎಂದುಕಂಟೆ ಮೀರು ಕುಕ್ಕತೋಕನೆ ಒಂಕರ ತೀಯದವರೆಲ್ಲ ಕುದರದೋ ಸಂಸಾರಾನಿಕೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಉಂಡದು ಎಂದುಕಂಟೆ ಮೀರು ಒಕ ಚೋಟ ಪರಿಷ್ಕಾರಂ ಜೇಸ್ತೇ ಇಂಕೋ ಚೋಟ ಅದು ಇಲ್ಲೇಸ್ತೋ ಉಂಡು ಅದೆ ಒಕ ಚೋಟ ಮೀರು ದಾನ್ನ ಸೆಟ್ರೈಟ್ ಜೇಸ್ತೇ ಮರೋ ಚೋಟ ಪೋತುಂದು ದಾನ್ ಲೆಕ್ಕದಿ ಎಂದುಕಂಟೆ ಸಂಸಾರಂ ಅನೇದಿ ಅದಿ ಎಂತ ಗೊಪ್ಪ ಪ್ರಪಂಚಮೈನಾ ಕೂಡ ಮೀ ಪ್ರಪಂಚಮು ಎಂತ ಗೊಪ್ಪದೇನಾ ಕಾವಚ್ಚು ಇವರು ಕೋಟೇಶ್ವರುಡು ಉಂಟಾಡು ವಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚಂ 
పరస్పర వైరుధ్యములతో నిండి ఉంటుంది ఆ ప్రపంచంలో కూడా కేవలం సుఖం ఉండదు సుఖం ఉంటుంది దుఃఖం ఉంటుంది శాంతి ఉంటుంది అశాంతి ఉంటుంది లాభం ఉంటుంది నష్టం ఉంటుంది సెల్ఫ్ కాంట్రడిక్టరీగానే ఉంటుంది అంతటి గొప్ప ప్రపంచమే కూడా తర్వాత అంతటి మహాప్రపంచము గొప్ప ప్రపంచము కూడా కాలపరిచిన్నంగా క్షణికంగా ఉంటుంది అలా చాలా క్షణికంగా ఏ క్షణానికి ఆ క్షణం గుర్తూ ఉంటుంది గిడుతూ ఉంటుంది అలాగే ఉంటుంది తర్వాత అంతటి మహాప్రపంచము కూడా మహా చక్రవర్తి యొక్క ప్రపంచం కూడా కేవలము కల్పితం మనఃకల్పితం ఇల్యూసరీ అలా మనస్సు అలా కల్పించుకోవడానికి అలవాటు పడ్డం తప్ప ఇల్యూషన్ తప్ప దాంట్లో ఏమీ వాస్తవికత ఉండదు కనుక చిత్తము యొక్క స్పందన తప్ప వేరే ఏమీ లేదు కదండి బయట ఉన్నది ఆ బయట అనేది కూడా కాన్సెప్ట్ తేడాగా ఉన్నది ఆ తేడాగా ఉన్నది భిన్నంగా ఉన్నది అనేది కూడా ఇట్స్ ఎ కాన్సెప్ట్ నథింగ్ మోర్ దాన్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు కూడా మీరు జగత్తును సత్యమని స్వీకరించినంత కాలము మీకు జగత్తు యొక్క స్వరూపం తెలియదు మీరు అలాగనే మిథ్యా నువ్వు మాట పట్టుకుని దాన్నే పట్టుకుని వెళ్ళాలని కూడా అభిప్రాయం కాదు మీరేం చేయాలంటే మీ అనుభవముల కంటే భిన్నంగా జగత్ అనేది ఏదైనా ఉందా ఒక ప్రశ్న రెండవ ప్రశ్న మనకు అనుభవ రూపంగా తెలుస్తూ ఉండేటువంటి ఈ జగత్తు శబ్దస్పర్శాది అనుభవముల యొక్క కలబో కలబోస్తే జగత్ అవుతుంది ఈ జగత్తు ఇది యథార్థమైన ఎప్పటికప్పుడు చేయజారిపోతూ ఉంది కదా ఇది యథార్థం ఎలా అవుతుంది మనం దీంట్లో నిజంగా దీనికి తగులుకొని ఉన్నామా అని ఏ విధంగా ప్రశ్నించుకుని ఎవరికి వాడు ఏకాంతంలో కూర్చుని ప్రశ్నించుకోవాలి ప్రశ్న వేసుకోరు ప్రశ్న వేసుకోవడం అంత తేలికేం కాదు ఎందుకంటే ప్రశ్న వేసుకుంటే మీ బిలీఫ్స్ అన్నీ కూడా షేక్ అయిపోతాయి మనిషి బిలీఫ్లో ఒక పిక్యూలియర్ సెక్యూరిటీ లభిస్తుంది నమ్మకంలో ఒక పిక్యూలియర్ సెక్యూరిటీ లభిస్తుంది ఫాల్స్ సెక్యూరిటీ కానీ ఆ ఫాల్స్ సెక్యూరిటీ వెంటనే పడతారు బిలీఫ్ ఒకటి సెన్స్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్నెస్ ప్రతి వాడికి కూడా హీ వాంట్స్ టు బిలాంగ్ దేనికో ఒక దానికి తనను అతికించుకోవాలని ట్రై చేస్తాడు దేనికో దానికి అది ఎలాగంటే ఇప్పుడు లౌకికులు అయితే ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్లో మెంబర్గా జాయిన్ అవుతాడు ఎక్కడో ఒక చోట నేను ఆఫీసర్నే కాబట్టి అసోసియేషన్లో మెంబర్ అంటాడు లేకపోతే వేదాంత స్టూడెంట్స్ అకాడమీ దాంట్లో మెంబర్ అంటాడు ఏదో పెడతాడు పేరు ఎక్కడో హీ వాంట్స్ టు బిలాంగ్ లేకపోతే ఒక కల్ట్ ఉంటుంది ఒక ఆయన పెడతాడు కల్ట్ నేనే దేవుడున్నానో లేకపోతే నాకు దేవుడికి దగ్గర సంబంధం ఉందనో పెడతాడు ఏదో ఒకటి పెడతాడు నేనే దేవుడున్నాను అద్వై భావంతో అంటే పర్వాలేదు సో ఏదో పెడతాడు ఒక కల్ట్ ఒకటి పెడతాడు కల్ట్ పెట్టి ఈ కల్ట్లో మీరందరూ జాయిన్ అయినట్లయితే మీకు సెక్యూరిటీ ఉంటుందని అంటాడు అలా అండవు నేను అన్నట్టుగా అండ నేను కొండ బదులు కొట్టినట్టు చెప్తున్నాను అలా చెప్పడు దానికి ఏదో మసిపూసి మారేడికాయ చేసి ఏదో చెప్తాడు దాంతో ఈ దీంట్లో ఈ కల్ట్లో జాయిన్ అవదలుచుకున్న వాళ్ళు తెల్లటి వస్త్రములే వేసుకున్న వాళ్ళను లేకపోతే ఎర్రని వస్త్రములనే వేసుకున్న వాళ్ళను మెడవో లాకెట్ పెట్టుకున్న వాళ్ళను ఈ రకమైన నామం పెట్టుకోవాలి లేకపోతే ఈ పైన బొట్టు పెట్టుకోవాలి అంటాడు వాళ్ళకు నామధేయం పెడతాడు నామధేయాన్ని ఇస్తాడు సో సమ్ సమ్ నేమ్ హీ గివ్స్ సో ప్రేమి అంటాడు ప్రేమి స్టా ట్రేడ్ మార్క్ లాగా ప్రేమి ప్రేమి అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రేమ గలవాడు అని అర్థం ఆ ప ఓ సంస్కృత పదం పెడతాడు సంస్కృత పదము ఇంగ్లీష్ పదము పారేస్తాడు అది తెలుగు పదం అంత అంత అట్రాక్టివ్గా ఉండదు సంస్కృత పదం వేసేస్తే చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది తెలుగు పదం ఇంగ్లీష్ పదం అయినా కూడా పర్వాలేదు అలా ఒక కల్ట్ పెడతాడు దాంతో వీడు హీ వాంట్స్ టు బిలాంగ్ దే సెక్యూరిటీ సైకలాజికల్ సెక్యూరిటీ సో ఈ విధంగా ఈ అలాగంటి ధోరణిలో పడిపోతే వాడికి తత్వం తెలియదు మన అనుభవాలను మనం ఆ బిలీఫ్లో ఉండకూడదు బిలీఫ్ నుంచి బయటకు వచ్చి ప్రశ్నించడం అభ్యాసం చేయాలి ఈ జీవితం అని ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నామో ఇది యథార్థమా అని మీరు ఏనా ఏ రోజునైతే ప్రశ్న వేసుకోవడం ప్రారంభిస్తారో ఆ రోజే మీకు జగత్తు మిథ్య అనే సత్యం తెలిసిపోతుంది మీరు ఆత్మస్వరూపానికి దూరంగా ఏమీ ఉండదు ఆత్మ సాక్షాత్కారం దూరంగా లేదు అని మనకు అర్థమైపోతుంది ఎందుకంటే చిత్తస్పందితం ఏవేదం జగత్ అనేది కేవలము చిత్తము యొక్క స్పందన తప్ప ఇంకేం లేదు 
చిత్త స్పందనలో మిథ్యాంశము నామరూపాలు సత్యాంశము శుద్ధ చైతన్యం తరంగాలన్నీ చల్లారిపోతే నీరే మిగులుతుంది అన్నట్టుగా ఈ చిత్త స్పందనను చల్లారిపోతే నిర్విషయం చిత్తం బ్రహ్మే అయి కూర్చుంది చల్లారిపోతే బ్రహ్మ అవదు ఉన్నప్పుడు కూడా బ్రహ్మే కానీ ఆ విషయం తెలియాలి కదా సో కాబట్టి చిత్త స్పందనంలో ఉండేటువంటి సారమంతా కూడా పరమాత్మ చైతన్యం చిత్త స్పందనయే ప్రపంచము అంచేతనే సినిమా గురించి చెప్పాలంటే సినిమా ఏ రూపంలో మీకు భాషిస్తుందో అది మిథ్య అది సత్యం కాదు అది అక్కడ లేదు ఏ రకంగా అది మీకు కనబడుతోందో అక్కడ అదేమీ లేదు కానీ కనబడే దాని యొక్క సారము అంటే ప్రకాశము అది మాత్రమే వాస్తవం కాబట్టి ద మూవీ ఈజ్ రియల్ ఇన్ ఇట్స్ ఎస్సెన్స్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ ఇన్ ఇట్స్ అపియరెన్స్ దాన్నే మిథ్య అంటారు ఎస్సెన్స్లో రియల్ అవుతుంది అపియరెన్స్లో ఫాల్స్ అవుతుంది భాతి సిద్ధమే కానీ అస్థి సిద్ధం కాదు దాన్ని మిథ్య అంటారు కాబట్టి మూవీ ఈజ్ మిథ్య జగత్తు కూడా అంతే ఈ జగత్తు నామరూపాత్మకంగా మీరు చూస్తుంటే అది మిథ్య ఈ నెక్లెస్ అన్నారంటే మిథ్య అయిపోతుంది అది దాన్ని దాని ఎస్సెన్స్ మీరు చూస్తే సత్యం అవుతుంది అది బంగారము అన్నారంటే సత్యం అవుతుంది దాన్ని మీరు బంగారము అనాలంటే నెక్లెస్ను నిరాకరించడాన్ని మీరు బాగా అభ్యాసం చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత నెక్లెస్ను నిరాకరిస్తే మిగిలి ఉండేది బంగారమే అది బాహ్యంలో ఉన్న దృష్టాంతంగా నాకు అలా చెప్పాల్సి వచ్చింది ఆత్మస్వరూపం దగ్గర అయితే అనాత్మను నిరాకరించిన వెంటనే మిగిలి ఉండేది ఆత్మయే కాబట్టి ఆత్మని పట్టుకోవడానికి మీరు ఏ ప్రయత్నము చేయక్కర్లేదు అనాత్మ నిరాకరణకే ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంటుంది అందుకోసం జగన్ మిత్యాత్వాన్ని ఆ విధంగా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో చిత్త స్పందితమే వేదం గ్రాహ్య గ్రాహక మద్వయం చిత్తం నిర్విషయం నిత్యం ఎప్పుడైతే చిత్తంలో విషయము లేదో అదే బ్రహ్మ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి ఆయన గౌడపాదులు చిత్తం అనే పదాన్ని బ్రహ్మని చెప్పడానికి వాడతాడు ఆయన అక్కడక్కడ ఆచార్యులు అలా వాడతారు వాడతాడు అనకూడదు సో అలా వాడతారు చిత్తం అని బ్రహ్మ అనే అర్థంలో వాడతారు అదేమిటండి చిత్తాన్ని బ్రహ్మ అనే అర్థంలో వాడుతున్నారని మీరు కంగారు పడకూడదు ఆయన అభిప్రాయం ఏంటంటే ది ఎస్సెన్స్ ఆఫ్ చిత్తం ఈజ్ బ్రహ్మ నిర్విషయ చిత్తం బ్రహ్మ ఆ సెన్స్లో వాడేస్తారు బ్రహ్మయే చిత్తంగా మీకు భాషిస్తాం అక్కడ చిత్తం ఉంటూ వేరే ఏమీ లేదు కాబట్టి నిర్విషయమైన చిత్తము నిత్యము అంటే అవినాశి ఆత్మతత్వమే అవుతుంది ఆ అవినాశి ఆత్మతత్వము అసంగము అక్కడ ఉన్నాం మనం అసంగోహ్యయం పురుష చూడండి మీ స్వరూపము అసంగం అయం పురుష అంటే ఈ చైతన్య స్వరూపుడైన జీవుడు అనే బడ అనబడుతూ ఉండే చైతనుడు ఎవడైతే ఉన్నాడో ఆ చైతన్యం అది అసంగము మీరు అసంగ స్వరూపుడు ఆ సంగతిని మీరు ఆ సత్యాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలంటే ఎందుకంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే మనం సంసారంలో ఉండి మనకు వైరాగ్యం ఎక్కడ వస్తుందా అని అలాగా తప్పించుకునే ఉపాయం చూసుకుంటారు ఎస్కేప్ మనం తప్పించిపోతున్నాం అని కూడా తెలుసుకోలేదు ఎస్కేప్ అలాంటి మరి అదే మాయ అంటే సో మేము సంసారంలో ఉండే మాకు పిల్ల పీచు అన్నీ ఉంటారు ఇల్లు వాకిలు అన్నీ ఉంటాయి అంటారు మీకు ఉంటాయని మీరు అలా ఆర్గ్యుమెంట్ సేఫ్ కోసం మీరు అంటే మేము తలకాయ ఊపి నా దారిని నేను పోతా నేనే వచ్చి క్వశ్చన్ చేయను కానీ మీరు అంటున్న మాట తప్పు ఇఫ్ యూ కేర్ టు నో పిల్ల పీచు ఉండరు ఉంటారని మీరు అనుకుంటున్నారు అంతే ఉండరు ఇల్లు వాకిలి ఉండవు ఉంటాయని మీరు అనుకుంటున్నారు అంతే నిజంగా పిల్ల పీచు ఉండి ఇల్లు వాకిలి ఉంటే రాత్రి నిద్రపోలేరు మీరు వాటిని అలాగే పట్టు కూర్చోవాలి జాగ్రత్త అవస్థలో పట్టు కూర్చున్నట్టుగానే నిద్ర అవస్థలో కూడా ఈ పిల్లని ఈ ఇల్లుని అలా పట్టు కూర్చోవాలి ఇది నేను నా ఇగో వీడు నా కొడుకు ఇది నా ఇల్లు అలా పట్టు కూర్చోవాలి అలా పట్టు కూర్చోగలుగుతాడా కూర్చోలేరు ఇప్పుడు నేను దృష్టాంతం చెప్తా ఇది మై క్యారెక్టరిస్టిక్ దృష్టాంత నేను కొంచెం జబర్దస్తీగా చెప్తూ పోతాను వీడు ఐ లవ్ యూ అంటాడు నువ్వు లేకపోతే నా లైఫ్ లేదంటాడు అరగంట లోపల గురువు పెట్టి నిద్రపోతాడు విత్న్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన హాఫ్ అన్ అవర్ లోపల నువ్వే నా ప్రాణం అంటాడు ఆవిడ పాపం విని కాబో సరి కుట్టి వీడిని నిజంగా చెప్తున్నాడు ఇదంతా యథార్థం ఆవిడ నవ్వుతుంది నువ్వే నా ప్రాణం అంటాడు నీవే ప్రీ మామూలు ఈ డైలాగులు మామూలే కదా చెప్తాడు ఏదో ఈ లోపల పదకొండు అవుతుంది పన్నెండు అవుతుంది ఇంకెంతకాలం నువ్వే నా ప్రాణం పడుకుని నిద్రపోతాడు అంటే అర్థమేంటి అసంగుడు అయ్యాడా లేదా 
ఆవిడే వీడి ప్రాణం అయితే మరి పడుకున్నా నిద్రపోయాడు తెలివిగా ఉండే ఆవిడకేసి చూస్తూ కూర్చోవాలి కాబట్టి యూ కెనాట్ కన్విన్స్ ఈవెన్ యువర్ సెల్ఫ్ మీరు చూసుకోగలిగితే యూ కెనాట్ కన్విన్స్ ఈవెన్ యువర్ సెల్ఫ్ నేను ఇంకో దృష్టాంతం చూశా వాడు మాఫియా డాన్ వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ రోజు కలెక్షన్ లెక్క పెట్టుకుంటాడు పడుకునే ముందు మాఫియా కలెక్షన్స్ అన్ని ఈవినింగ్ ఫైవ్ సిక్స్ కి స్టార్ట్ అవుతాయి అప్పుడే అప్పుడే దాన్ని స్టార్టింగే అప్పుడు ఆ సిక్స్ కో సెవెన్ కో స్టార్ట్ అవుతుంది వాడి వ్యాపారం చీకటి వ్యాపారం కదా రాత్రి పన్నెండింటి దాకా కలెక్షన్స్ వస్తాయి వాడి స్కీమ్ ఏమిటంటే ఈ వచ్చిన డబ్బునన్నింటినీ బిగ్ నోట్స్ కింద హండ్రెడ్ డాలర్ నోట్స్ కింద మార్చి హండ్రెడ్ సచ్ నోట్స్ ని బండిల్ చేసి ఆ బండిల్స్ ని వాడికి ప్రజెంట్ చేస్తారు వాడి వాడి స్టాఫ్ వాడికి తీసుకెళ్లి హండ్రెడ్ డాలర్ నోట్స్ ఇస్తే ముఖాన్ని కొట్టి ఉద్యోగం తీసేస్తాడు వాడు హండ్రెడ్ డాలర్ నోట్స్ ని క్లీన్ గా వాటిని పెట్టి బండిల్ కింద చేసి బండిల్స్ వాడికి ఇవ్వాలి వాడు బండిల్స్ కౌంట్ చేసుకుంటాడు దట్ ఈస్ హిస్ జాబ్ వాడు కౌంట్ చేసుకుంటున్నాడు ఓ డెబ్బై అరవై బండిల్స్ ఉన్నాయి ఓ నలభై యాభై బండిల్స్ కౌంట్ చేసేప్పటికీ వాడికి ఆవలేంత వచ్చింది వాడు ఏం చేసాడో తెలిసిన ఇవన్నీ కౌంట్ చేసినవన్నీ ఓ ట్రంక్లోను కౌంట్ చేయాల్సిన వాటిని ఇంకో ట్రంక్లోను పెట్టే అరే ఇసుకో బంద్ కరదో లాక్ చే వాటిని అని ఎవరికో కూలిబడికి పురమాయించి వీడు వేడి పడుకుని నిద్రపోయాడు అంటే ఈవెన్ ఫర్ హిమ్ సెల్ఫ్ హీస్ నాట్ అటాచ్ టు ది మనీ వాడు కనుక రియల్ గా అటాచ్ అయి ఉంటే కెన్ హీ డూ దాట్ ఆ మనీని విధులుపెట్టి వెళ్ళి పడుకుంటాడు ఆ దాన్నే గౌడ్ నుంచి కూర్చుంటాడు కానీ వాడు రియల్ లీ అటాచ్డ్ కాదు ఈ మ్యాగిన్స్ దట్ హీఈస్ అటాచ్డ్ ఒక క్రిమినల్ కూడా అటాచ్డ్ కాదు ఎవరు అటాచ్డ్ కాదు మేము అటాచ్డ్ అయి ఉన్నామని అనుకుంటాం అంతేతనే దిస్ ఇస్ ది మిస్టరీ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ దట్ ఇట్ అపియర్స్ రియల్ మీ చేసేటువంటి ఆ ఇమాజినేషన్ ఆ కల్పన దాంట్లో ఉన్న మాయ ఏమిటంటే దాని అంతేతనే మాయ అన్నారు దాని మాయ ఏమిటంటే అది సత్యం అనిపిస్తుంది కాబట్టి శృతి చెప్తుంది చూడప్ప నువ్వు నువ్వు అసంగుడవు అసంగోహ్యయం పురుష నీకు సంగము లేనే లేదు అని స్వప్న దృష్టాంతంలో చెప్పారు అది జ్యోతిర్ బ్రాహ్మణంలో నువ్వు స్వప్నం చూసావు స్వప్నంలో పుణ్యకర్మ చేసావు తెలివి వచ్చింది ఆ పుణ్యానికి నీకు సంగం ఉండదా స్వప్నంలో పాపం చేసావు తెలివి వచ్చింది ఆ పాపానికి నీకు సంగం వచ్చిందా లేదు నా పుణ్యైన కర్మణా నా పాపేనా ఏది అంటుకోదు జాగ్రత్తు ఏమీ భిన్నం కాదు కాబట్టి ఆత్మస్వరూపము పుణ్యంతో కాని పాపంతో కాని దేనితో దానికి సంగం ఉండదు అలాగే ఇల్లు వాకిలి మొదలైనటువంటి వాటితోటి వేటితోటి ఆత్మస్వరూపానికి సంగము ఉండదు ఈ సంగతి తెలిస్తే ఫ్రీ అయిపోతాడు ఎందుకంటే ప్రతి వాడు కూడా నేను అతుక్కుపోయాను నేను తగులుకొని ఉన్నాను అని భ్రమపడి సఫర్ అవుతూ ఉంటాడు ఒకప్పుడు ఈ భ్రమ చాలా హానికరం ముఖ్యంగా శరీర ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా నేను రోగిని అని వీడు అనుకుంటే వాడు రోగి అయిపోతాడు కొంచెం స్పేస్ పెట్టుకుంటే పర్వాలేదు కానీ దేహమునకు రోగం నాకు రోగం అనేది ఎప్పుడు ఉండదు అని తెలుసుకోవాలి దేహానికి రోగం వస్తుంది దాని లక్షణం అది ఓ రోజు రోగం ఉంటుంది ఇంకో రోజు బాగుపడుతుంది దేహం యొక్క లక్షణం అది ఆ స్పేస్ పెట్టుకోవాలి తప్ప అది రాదు స్పేస్ అలాగా దాన్ని జాగ్రత్తగా వర్కౌట్ చేసుకురావాలి దేహం కంటే మనస్సు మరీ కఠినం కాబట్టి తెలుసుకోవాలి మనస్సులో ఉండేటువంటి మూడ్స్ సుఖ దుఃఖ హర్ష విషాద ఇత్యాదులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటితోటి మమేకం కాదు వాటిని క్వశ్చన్ చేయటం అభ్యాసం చేయాలి ఎంఐ రియల్లీ అండ్ హ్యాపీ ఆన్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎంఐ రియల్లీ హ్యాపీ ఆ విధంగా ఈ సంగం అనేది దాన్ని పరిశీలించాలి తర్వాత సంసారుల సంఘం పెట్టుకోకూడదు సంసారుల సంఘం పెట్టుకుంటే సంసారము యథార్థం అనే భావన మరింత బలపడుతుంది వాళ్ళతో సంఘం పెట్టుకోకూడదు సో ఇప్పుడు మీరు చిట్ఫండ్ వాడితో కలిసి చిట్ఫండ్ నడపడం ప్రారంభించారనుకోండి రూపాయలు లెక్క పెట్టుకోవడం బాగా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది రూపాయలు మిథ్యా అనే మాట అనుకూలంగా వినిపించదు చిట్ఫండ్ కాబట్టి పొందు మరొక కాబట్టి వీళ్ళు ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్ క్లబ్లో చేరాను అనుకోండి సపోజ్ అదంత తేలిక కాకపోవచ్చు నిన్న వెళ్తుంటే కనపడింది ఏమి ఉంటుందో లోపల అనుకున్నాను అందుకోసం దృష్టాంతం చేస్తున్నాను దాంతో చేరారు అనుకోండి 
ఏదో భోగాలు ఎలా ఉంటాయి కాలక్షేపాలు వినోదాలు ఉంటాయి దాంట్లో చేరితే జగత్తు మిథ్య అనే మాట అనుకూలంగా ఉండదు వైరాగ్యము జగత్తు మిథ్య ఇవి అనుకూలంగా ఉండదు నేను ఒక ఫోటో చూశా యోగా సెంటర్ అని ఉంది ఓ అరడగన్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి ఆ బిల్డింగ్స్ మధ్యలో రోడ్లు ఉన్నాయి ఒకనొక రోడ్డు మీద రెండు రోడ్ల మీద రెండు కార్లు కూడా ఉన్నాయి అంటే పెద్ద పిక్చర్ హై పాయింట్ నుంచి తీసిన పిక్చర్ యోగా సెంటర్ ఇరవై ఎకరాల్లోనే ఎక్కడ ఉన్న బిల్డ్ ప్రదేశం రెండు ఇంపోర్టెడ్ కార్స్ ఉన్నాయి ఆ పిక్చర్లో భాగంగా బిల్డింగ్ని బట్టి లోపల భోగ ప్రధానంగా ఉందా ఎలా ఉందో మనకు ఏం తెలుస్తుంది బయట చూడడానికి చాలా టిక్ టాక్ మోడర్న్గా చాలా హై హై అండ్ లాగా ఉన్నాయని అనిపించింది నాకు కాకపోవచ్చు కూడా లోపల చాలా సరళంగా సింపుల్గా కూడా ఉండొచ్చు యూ యూ కెన్ గివ్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ బట్ ఈ రెండు ఇంపోర్టెడ్ కార్డ్స్ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ది సీన్ సీనరీ అంటే అర్థం ఏంటండి ఇది రిచ్ బ్యాండ్స్ వేదాంతాలో ఉంది తప్ప దీంట్లో వైరాగ్యం అన్నట్టుగా నాకేం అనిపించలేదు అందులో యోగా పైగా యోగా అంటే వైరాగ్యం లేకపోతే ఇంకా యోగా ఏముంది ఎప్పి యోగా అంటారు దాన్ని అంటే వైరాగ్యంతో సంబంధం లేదు యోగా యోగా అంటే కొంతసేపు ఆసనాలు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆసనాలు ప్రాణాయామాలు నేర్చుకుని తర్వాత వెళ్ళిపోయి బ్రేక్ఫాస్ట్ చక్కటి కాస్ట్లీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి పులాసాగా ఉండటం అని ఎప్పి యోగా అంటారు అలాంటి ఎప్పి యోగా సెంటర్స్ యూరోప్లోనూ అమెరికాలోనూ ఉన్నాయి అమెరికన్స్ ఎప్పి యోగా సెంటర్కి వెళ్ళరు వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్గా నడిచే యోగా సెంటర్కే వెళ్తారు తప్ప ఎప్పి సెంటర్కి వెళ్ళరు నేను రెండు చూశాను అక్కడ ఎప్పి యోగా సెంటర్లో ఎవరో అమెరికన్స్ ఉండరు ఈ శివానంద యోగా సెంటర్లో వాళ్ళు శుభ్రంగా వేలా చేస్తారు వీళ్ళకి బ్రజ్ అది పెట్టి మంచి సాత్విక ఆహారం పెడతారు ప్యూర్ వెజిటేరియన్ సాత్విక ఫుడ్ పెట్టి వీళ్ళ చేత రోజుకి మూడు గంటలు యోగా చేపించి భగవద్గీత చదివిస్తారు అక్కడే ఉంటారు జనం అందరం కఠినమైన స్థానంలోనే ఉంటారు తప్ప ఈ ఎప్పి ప్లేస్లో ఎవరో రోజులో ఎవరో ఉంటారు వాట్ ఎవర్ ఎయిట్ ఫోర్ అసంగోహ్యం పురుష సంసారులతో సంఘం పెట్టుకోకూడదు సంసారులతో సంఘం పెట్టుకుంటే వాళ్ళ సంఘం మనకు అడ్డుకుంటుంది అసంగంగా జీవించే మహాత్ములు ఉంటారు నిర్లిప్తంగా విరక్తంగా అసంగంగా జీవిస్తూ ఉంటారు తామరాత మీద నీటి బుట్లగా బతికేస్తూ ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళతో సంఘం పెట్టుకోవాలి ముఖ్యంగా శ్రవణాదులను చేసినట్లయితే అది సంఘమే అవుతుంది సత్సంగం సవిషయస్యషయే సంగ నిర్విషయత్వాత్ చిత్తమసంగం ఇత్యర్థ ఇప్పుడు సినిమా ప్రకాశం ఉన్నదే ఆ ప్రకాశంలో ఈ హీరో హీరోయిన్ ఈ సుఖం దుఃఖం ఈ రసాలు అన్నీ దాంట్లో యథార్థంగా ఉంటే అప్పుడు ఆ ప్రసా ఆ ప్రకాశమును అసంగం అని చెప్పడానికి మీరు లేదు దానికి సంగము గలదియే అని మీరు చెప్పాల్సి ఉంటుంది కానీ ఇది వృద్ధే కనపడ్డమే కానీ ఆ ప్రకాశంలో అవి యథార్థంగా లేనే లేవు అవి ఏమీ లేవు దాంట్లో ప్రకాశంలో కాబట్టి ఈ కనపడే వాటిని విషయములు అంటే ప్రకాశము నిర్విషయమే ప్రకాశము ఇన్ని కనపడుతున్నా వీటన్నింటినీ ప్రకాశింపజేస్తూ ఉన్నా అది స్వయంగా నిర్విషయంగానే ఉంది నిర్విషయంగా ఉంది అంటే అది అసంగమే అని అర్థం కనపడే వాటితో అసంగంగానే ఉంది అని అర్థం కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు శబ్దాదులను చూస్తున్న శబ్దాదులను మీరు తెలుసుకుంటున్నారు తెలుసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు గంధాన్ని ఒక సెంటు వాసన చూశారు అది ఏదో మల్లెల సువాసన వచ్చింది అది వచ్చిపోతుంది ఆ గంధం మీలో పట్టేసి ఉండదు అది ఇంగు వాసన గుడ్డకి పట్టినట్టుగా ఈ గంధము కానీ శబ్దము కానీ రూపం కానీ మిమ్మల్ని పట్టేసి ఉండదు అలా వచ్చిపోతుంది కాబట్టి సవిషయమే కనుక అయితే విషయముతో కూడి ఉన్నది చిత్తం అయితే చిత్తంలో ఎప్పుడూ ఆ విషయాలు అలాగే ఉండిపోయి ఉండాలి అలా ఉండట్లేదు అలా వస్తున్నాయి పోతున్నాయి కాబట్టి యథార్థంగా చిత్తంలో విషయములు యథార్థంగా అతుక్కునేమీ లేవు వాస్తవంగా చిత్తము కూడా నిర్విషయమే వాస్తవంగా యథార్థంగా సినిమాని ప్రకాశింపజేసిన ప్రకాశంలో ఆ సినిమాకి చెందినవి ఏమీ లేనే లేవు యథార్థంగా అదేవిధంగా ఏ ఏ నామరూపాలను శబ్దాది విషయములను మనస్సు ప్రకాశింపజేస్తుందో చిత్తము అవన్నీ యథార్థంగా చిత్తంలో అతుక్కుని లేనే లేవు అంటే అర్థం ఏంటి అలా ప్రకాశిస్తే ఇలా కనపడడం మానేస్తాయి ఇలా కనపడితే ఇలా పోతాయి కాబట్టి చిత్తము నిర్విషయంగానే మిగులుతుంది కాబట్టి ఆ విధంగా స్వతహాగా చిత్తము నిర్విషయము కనుక 
చిత్తము స్వతహగా అసంగము అనేసుకున్నారు అంటే ఇప్పుడు చిత్తం ఏమైపోయిందది అది ఆత్మే కూర్చున్నప్పుడే ఆత్మ అనే సెన్సులో చిత్తాన్ని వాడేస్తారు ఎందుకంటే అది బ్రిడ్జి చిత్తము అంటే బ్రిడ్జి అనాత్మకే ఆత్మకి బ్రిడ్జి ఆ బ్రిడ్జి అనాత్మ వైపు పంపిస్తే ఆత్మ సంబంధం తెగిపోతుంది ఆత్మ వైపు పంపిస్తే ఆత్మే అది కాబట్టి ఆత్మస్వరూపము అది అసంగము యోస్తి కల్పిత సంవృత్య పరమార్థేన నాస్త్యసౌ పరతంత్రాభి సంవృత్య పరమార్థత ఇది గొప్ప శ్లోకం అండి ఇక్కడి నుంచి ఏవో కొన్ని శ్లోకాలు ఈజీగా వెళ్ళిపోయాయి ఇక్కడి నుంచి రెండు మూడు శ్లోకాలు చాలా గంభీరమైన శ్లోకాలు ఇప్పుడు సినిమా తెర తీసుకోండి సినిమా తెర మీద పర్వతము ఉన్నది అస్థి పర్వతం ఉందిగా ఉందంటే కనబడుతోంది కాబట్టి ఉందంటాడు అస్థి సినిమా తెర మీద ఉన్న పర్వతము అది యథ ఎలా ఉంది యథార్థంగా ఉందా లేక కాల్పనిక వ్యవహారమును బట్టి ఉన్నదా కాల్పనిక వ్యవహారాన్ని బట్టి ఉంది అంటే కల్పించుకున్న వ్యవహారాన్ని బట్టి ఉంది ఇప్పుడు సినిమా వేయడం ప్రారంభిస్తాడని పర్వతం కనబడుతుంది ఆ పర్వతం పక్కనే లోయ ఉంటుంది లోయలో ఉద్యానం ఉంటుంది ఉద్యానంలో నాయకుడు ఉంటాడు నాయకు వస్తుంది వీళ్ళిద్దరు కలిసి పాట పాడతారు ఇంతే కదా మహాభాగ్యం సినిమా అంటే ఇంతే కదా ఈ వ్యవహారం అంతా కూడా ఇది కాల్పనిక వ్యవహారమా యథార్థమైన ఉంటుందా కాల్పనిక వ్యవహారం కాబట్టి కాల్పనిక వ్యవహారం వ్యవహారాన్ని బట్టి అస్థి యహ కల్పిత సంవృత్య అస్థి ఏదైతే కాల్పనిక వ్యవహారాన్ని బట్టి ఉందో అది అసౌ ఇది పరమార్థేన నాస్తి పరమార్థంగా లేనే లేదు అది తెలుసుకోవాలి ఏదైతే కల్పిత వ్యవహార దృష్ట్యా ఉన్నదో అది పరమార్థ దృష్ట్యా లేదు అని తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు దీని మీద ఒక చక్కటి విచారం ఉన్నది మరి లోత తెలుసుకుంటే అనుభవాన్ని తెచ్చుకుంటే చాలా గొప్పగా ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు ప్రారంధ కర్మ అని అంటాం ఓ సెన్స్లో అంటాం అదే ఫైనల్ ఏం కాదు శంకరులు కూడా అంటారు ప్రారంధ కర్మవత్వాత్ అంటారు శ్రీకృష్ణుడు ఏమంటాడంటే నేను కర్మ చేస్తున్నాను అంటాడు నాకు కర్మ నానవాప్తం అవాప్తవ్యం వర్త ఏవచ కర్మని నేను పొందాల్సింది పొందదగింది ఇంతకుముందు కోరుకుని పొందనిది అంటూ ఏమీ లేదు అయినా కర్మ చేసుకునే ఉంటాను అంటాడు అంటే అక్కడ భాష్యకారులు అంటారు ప్రారంధవత్వాత్ అంటారు అంటే ఆ దేహాన్ని ఆరంభించిన ఒక మొమెంటం ఒకటి ఉంది కాబట్టి చేస్తున్నాను కృష్ణుడు కూడా పెట్టేశారు ప్రారంభవత్వా గీత భాష శ్రీకృష్ణుడు కూడా పెట్టేశారు అంటే అక్కడ ప్రారంభం అంటే ఆయన కర్మ బంధంలో ఉన్నాడు అనే అభిప్రాయం కాదు ఆ దేహానికి అది ఒక కర్మ ఫల రూపంగా ఆరంభమైంది అని ఒక సెన్సులో ఆరంభమైంది అనే సెన్సులో ఇప్పుడు వీడు జీవిస్తూ ఉంటాడు వీడు జీవుడు ఏవో ఘటనలు జరుగుతాయి మంచి జరుగుతుంది చెడు జరుగుతుంది ఎందుకు జరుగుతాయంటే ప్రారంభ కర్మను బట్టి జరుగుతాయి అస్తు కరెక్టే ప్రారంభ కర్మ అధీనంగా బయట ఘటనలు మంచి జరుగుతాయి చెడు జరుగుతాయి జరిగిన ఘటనని కంటితో చూస్తాము చూసిన వాటిని మనస్సుతో తెలుసుకుంటాము జరిగిన మంచి ఘటన అయితే మనస్సులో సుఖాకార వృత్తి నిర్మాణం అవుతుంది అది కూడా మీ చేతిలో లేదు మనస్సు ఆ విధంగా ట్రైన్ అయి ఉన్నది చిన్నప్పటి నుంచి కాబట్టి జరిగిన ఘటన మంచిది కనుక మనస్సులో సుఖభావన కలుగుతుంది జరిగిన ఘటన చెడు ఘటన అయితే మనస్సులో దుఃఖభావన కలుగుతుంది అంతవరకు ప్రారంధము యొక్క ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అంతవరకు మనస్సులో సుఖాకారాన్ని దుఃఖాకారాన్ని తీసుకొచ్చే వరకు ప్రారంధము యొక్క ఎఫెక్ట్ పడుతుంది మనస్సులో సుఖాకారం వస్తే నేను సుఖిని మనస్సులో దుఃఖాకారం వస్తే నేను దుఃఖిని అనే విషయంలో ప్రారంధానికి ప్రవేశం లేదు అది ప్రారంభ సంబంధం ఏం లేదు అది కేవలము అజ్ఞాన సంబంధం వల్లనే వస్తుంది కాబట్టి వీడు సుఖి అయ్యాడంటే దేనివల్ల సుఖి అయ్యాడు అంటే పూర్వజన్మలో చేసిన కర్మ వల్ల అయ్యాడా అంటే మే నాట్ బి సో ఆ కర్మ తీసుకొచ్చిన దుఃఖం వల్ల ఘటన వల్ల అయ్యాడా అంటే 
నాట్ ఎంటైర్లీ కరెక్ట్ ఆ ఘటన వల్ల కలిగిన దుఃఖాకార వృత్తి కారణంగా వీడు దుఃఖయ్యాడా అంటే అది కూడా ఎంటైర్లీ కరెక్ట్ కాదు వీడు కేవలము మనస్సులో నిర్మాణమైనటువంటి దుఃఖాకార వృత్తి ఎందు ఇది నేను ఇది నాది అనే అజ్ఞాన కల్పితమైన అభిమానాన్ని పెట్టుకోవడం చేతనే దుఃఖైన కాబట్టి దుఃఖము ప్రారబ్ధజన్యం కాదు దుఃఖము అజ్ఞానజన్యము కాబట్టి అభిమానాన్ని బట్టొచ్చు మీరు సత్యాన్ని తెలుసుకుని అభిమానాన్ని బట్టి వచ్చిన దుఃఖము అభిమానము యథార్థమా కాల్పనికమా అంటే అభిమానము కాల్పనిక వ్యవహారము ఇది నేను ఇది నాది ఇది అన్నది ఇదేను ఒకవైపు అంటో మరోవైపు నాది అనడానికి వీల్లేదు నేను అనడానికి వీల్లేదు అహమిదం మమేదం ఇది నైసర్గికోయం లోకం వ్యవహార మిథ్యా సుభాష మిథ్యా జ్ఞాన నిమిత్త అజ్ఞానం వల్ల పుట్టినటువంటి అహమిదం మమేదం అనే వ్యవహారము లోక వ్యవహారంలో భాగంగా ఉన్నది కాబట్టి ప్రారబ్ధ కర్మ వల్ల మీకు సుఖం కానీ దుఃఖం కానీ కలుగదు కేవలము అజ్ఞానము వలన మాత్రమే సుఖం కానీ దుఃఖం కానీ కలుగుతుంది అంచేతనే వేదాంతంలోకి వచ్చాక మీరు బాహ్యము నుండుండే మిత్రుడు వల్ల సుఖం శత్రువు వల్ల దుఃఖం కలుగుతోందని మీరు అన్నారంటే అది బేసిక్ స్పిరిట్ ఆఫ్ వేదాంతాకి విరుద్ధం కాబట్టి నక్షత్రాలు కానీ గ్రహాలు కానీ మీకు సుఖాన్ని ఇవ్వవు దుఃఖాన్ని ఇవ్వవు కేవలము మీ అజ్ఞానజన్యమైన అభిమానమే మీకు సుఖదుఖాలు ఇస్తుంది ఈ నక్షత్రాలు గ్రహాలు బాహ్యమునున్న ఘటనలు శత్రువులు మిత్రువులు మిత్రులు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ కాల్పనిక వ్యవహారంలో నిమిత్త మాత్రంగా ఉంటారు దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ కాల్పనిక వ్యవహార కాబట్టి కాల్పనిక వ్యవహారాన్నే మీరు యథార్థంగా తీసుకున్న సందర్భంలో సుఖము దుఃఖము అస్థి పరమార్థేన నాస్త్యసం కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏమిటి ఆ ప్రారబ్ధాన్ని భస్మం చేసేయడానికి ఏమైనా ప్రయత్నం చేయాలా లేకపోతే ఈ సుఖాన్ని ఈ ఘటనలు జరగకుండగా దాన్ని ఏమైనా ప్రివెంట్ చేసేయాలా ఏవైనా పనులు చేసి పూజలు చేసి దాన్ని ప్రివెంట్ చేసేయాలా లేకపోతే అజ్ఞాన నివారణ చేయాలా అంటే అజ్ఞాన నివారణ చేయాలి తేలిక అట్లీస్ట్ ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ రిమూవ్ ఆల్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ వన్ గో ఇన్ వన్ షాట్ అలా కాకుండా ఈ ఘటనలు ఉన్నాయనుకోండి ఈ ఘటనలు జరగకుండా నేను ఆపుతాను సపోజ్ మీరు యూ సక్సీడ్ ఇన్ దట్ మీరు ఘటన జరగకుండా ఆపేశారు ఇంకో ఘటన వస్తుంది అప్పుడు మళ్ళీ దుఃఖం రానే వస్తుంది ఇప్పుడు వాడు ఏదో అనారోగ్యం చేసి వేళ రేపు అన్నట్టున్నాడండి మీరు అమెరికా నుంచి స్పెషల్ మందు తెప్పించి వాడు నోట్లో పోసేసి వాడిని ఆరు మాసాలు ఇంకో ఆరు మాసాలు బతికించారండి అంతే కదా మేము చేయగలిగింది అంతకంటే ఎక్కువ చేయలేదు ఈ ఎఫ్డిఏ వాళ్ళు కొత్త కొత్త క్యాన్సర్ డ్రగ్స్కి అప్రూవల్ ఇస్తూ ఉంటారు ఆ క్యాన్సర్ డ్రగ్ అప్రూవల్కి వీళ్ళు అప్లై చేస్తారు ఈ కంపెనీ వాళ్ళు ఏమనంటాడంటే ఇప్పుడున్న డ్రగ్ కంటే ఈ డ్రగ్ వేసుకున్నట్లయితే ఫలానా క్యాన్సరు వాడి వాడి జీవితకాలం ఇంకొక ఆరు మాసాలు పెరుగుతుంది అని అప్లికేషన్ పెడతాడు వాడు అదంతా స్టడీ చేసి ఆ రిపోర్ట్లన్నీ కరెక్ట్ కాదు చూసుకుని ఈ డ్రగ్ వేసుకుంటే ఇంకో ఆరు మాసాలు పెరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని అప్రూవ్ చేస్తున్నాము అని అప్రూవల్ ఇస్తాడు అప్రూవల్ ఇస్తే వీళ్ళు బోలంత డబ్బు పోసి కొనుక్కుని వేసుకుంటారు ఇంకో మూడు మాసాలు ఆరు మాసాలు నన్ను బతుకుతాడు సాగు ఎప్పుడు తప్పదే తప్పదు వీడు ఊరికే దుఃఖాన్ని ఇంకో మూడు మాసాలు పెంచుకున్నాడని అర్థం అవ్వడం లేదు ఈ సంసారానికి పెట్టే పరిష్కారాలు ఇలాగే ఉంటాయి ఈ సంసారం పరిష్కారాలు ఇలాగే ఉంటాయి చిల్లుగిన్నికి మాట పెట్టి వంట వండుకున్నాడు ఎవడకప్పుడు అది ఊడిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళే పెట్టుకుంటూ ఉండదు అంటే గిన్నె చిల్లు పడ్డప్పుడు పాతకాలపు ఇత్తడి గిన్నె చిల్లు పడ్డప్పుడు చింతపండు పెడతారు దానికి ఆ చిల్లు దగ్గర చింతపండు అలా పెట్టి అది జాగ్రత్తగా దాన్ని అలాంటి పెట్టి దాంట్లో నీళ్లు నిమ్మడగా పోయి అలా చింతపండు ఊడిపోతుంది పోసి నిమ్మడగ్గా బియ్యం బియ్యం పోసి కడిగిన బియ్యం పోసి పొయ్యి మీద నిమ్మడంగా పెడితే ఆ చింతపండు ఆ వేడి కొద్దిగా గట్టి పడుతుంది అప్పుడు ఈ ప్రివెంట్స్ అంటే లీక్ అవ్వకుండా ప్రివెంట్ చేస్తుంది మొత్తానికి వంట అయిందనిపించి వార్చి రెండు మెతుకులు తేవచ్చు ఈ అలాగ అలాగ మాట పెట్టి ఏదో కాలక్షేపం చేస్తారు అది ఊడిపోతుంది మళ్ళీ ఈ సంసారంలో మీరు చేసే పరిష్కారాలు అలాగే ఉంటాయి ఈ డైమండ్ రింగ్ పెట్టుకుంటే నీకు ఈ పరిష్కారం వస్తుంది ఇగో ఇలాగే ఉంటుంది వేస్ట్ కాబట్టి అజ్ఞాన నివారణకి మీరు ఏమైనా ప్రయత్నం చేయాలి అజ్ఞాన నివారణ ఎలాగా శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేసిన తర్వాత అజ్ఞాన నివారణ మరైతే 
ఈ శాస్త్రం మాట ఏమిటి శాస్త్రము శిష్యుడు శిక్ష గురువు ఈ గోలంతా ఏమిటి మరి ఇది కూడా వ్యవహారమే కదా అంటే ఇది కూడా కాల్పనిక వ్యవహారమే శాస్త్రం అజ్ఞానాన్ని నిరు నివారణ చేసి తను కూడా నివారణ అయిపోతుంది అయితే మందుకి ప్యాకేజీలు అంట ఆ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది బ్లిస్టర్ ప్యాకింగ్ అంట ఆ టాబ్లెట్ తీసుకుని నోట్లో వేసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఆ ప్యాకేజింగ్ అక్కర్లే దాన్ని తీసుకెళ్ళి డస్ట్బిన్లో పారేస్తాం శాస్త్రం కూడా అలాంటిదే మీ హృదయంలో ఆత్మానుష ఆత్మస్వరూప జ్ఞానం కలిగిన తర్వాత ఈ పుస్తకాలు కూడా అక్కర్లా వీటికి ఎవరికైనా ఇచ్చేసే చింపుహలు చదువుకుంటారు అది కాబట్టి కాల్పనిక వ్యవహారాన్ని బట్టి ఏది ఉన్నదో అది వాస్తవంగా లేదు నేను సగమే చదివాను శ్లోకం శ్లోకం సగమే చెప్పాను సో చూద్దాము నను నిర్విషయత్వే నచేత్ అసంగత్వం చిత్తస్య న నిస్సంగతా భవతి ఇది పూర్వపక్షం ఏమండి చిత్తము అసంగము ఎప్పుడు నిర్విషయమైతే సవిషయమైతే అసంగం ఎలా అవుతుంది విషయాలు వచ్చి దాంతో కూర్చుండిపోతే అది అసంగం ఎలా అవుతుంది నిర్వ విషయాలు వచ్చి కూర్చోలేదని నువ్వుగా కనపడ్డాయి కానీ యథార్థంగా లేవు అంటే నిర్విషయమైంది అప్పుడు అసంగంగా ఉంటుంది కాబట్టి చిత్తం నిర్విషయమైతే అసంగం ఉంది కానీ చిత్తమునకు నిస్సంగత్వము అసంగత్వము కుదరదు పూర్వపక్షం చిత్తస్య నిస్సంగత న భవతి నిస్సంగత్వం ఉండదు ఎందుకని ఉండదు యస్మాత్ శాస్త శాస్త్రం శిష్యమాదే విషయస్య విద్యమానత్వాత్ ఇదిగో ఈ విషయాలు ఉన్నాయిగా శాస్త అంటే గురువు శాస్త్రం అంటే గురువు ఉపదేశించే శాస్త్రము పూర్వం గురువు ఉండేవాడు ఆ గురువు ఉపదేశించే శాస్త్రం ఉండేది అంతేతనే శాస్త్ర గురు ఉపదేశ అని శంకరులు ఎక్కడ ఉపదేశ అని మాట పెట్టిన ఆచార్య శాస్త్ర ఆచార్య ఉపదేశ అనేవారు ఈ రోజుల్లో గురువులు ఉన్నారు తప్ప శాస్త్రం ఏం లేదు ఇంత వస్తుంది ఏ గురువు అంటాడు వాడు చెప్పి శాస్త్రం ఏమీ ఉండదు సంస్కృతం రాదు ముందు సంస్కృతం రాకపోతే కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎంబీఏ అవ్వచ్చు కానీ వేదాంత గురువు ఎలా అవుతాడు బట్ దట్ ఈస్ హౌ ద వరల్డ్ ఈస్ వేదాంత గురువు అయిపోతాడు సంస్కృతం రాదు సంస్కృతం చదువుకోవచ్చు కదా రెండేళ్ళు మూడేళ్ళు సంస్కృతం చదువుకోవచ్చు కదండి యంగ్ ఇప్పుడు ట్వంటీస్లోనో థర్టీస్లోనో ఉన్నవాడికి అర్జెంటుగా గురువు అయిపోవడానికి కంగారు ఏముంది ఇంకో రెండేళ్ళు సంస్కృతం చదువుకోవచ్చు కదా అంటే గురువు అయిపోవాలని ఒకసారి గురువు అయిపోతే ఇంకా చదువు శూన్యం గీతనే ఎవడు గురువు అవ్వకూడదు గురువు అవ్వకూడదు ఇప్పుడు గురువు నేను చదువుకుంటూ ఉంటా ఇప్పుడు ఎందుకని నేను గురువు కాలేదు కాబట్టి చదువుకుంటున్నా గురువు అయిపోయానంటే ఇంకా చదువు ఏమి ఉండదు ఎప్పుడు చదువు ఉండాలి అంటే గురువు అవ్వకుండా జాగ్రత్త పడాలి ఎనీవే పూర్వకాలం పాపం వాళ్ళు గురువు అని ఉరికే ఆలోక దృష్టిలో గురువుగా ఉండేవారు అంతేగాని గురుత్వాన్ని శిష్యుడికి అంటగట్టేవారు కాదు అరే నువ్వు శిష్యుడు నేను గురువు అంటే సవిషయం అయిపోయింది చూడండి శిష్యుడు శిష్యుడే గురువు గురువే గురువు పోని దేహత్యాగం చేసినా గురువే ఇంకా దేహత్యాగం చేసిన తర్వాత గురువు ఎలా అవుతాడు ఫర్ టూ రీజన్స్ దేహత్యాగం చేసిన తర్వాత గురువు కాడానికి వీలులేదు ఒకటి ఇంకా పాఠాన్ని చెప్పట్లేదు కాబట్టి గురువు కాడు రెండు ముక్తి పొంది ఉండాలి కదా ఆయన గురువు ఉన్నవాడు మోక్షాన్ని పొంది ఉండాలి కదా మోక్షం పొందితే బ్రహ్మ నిర్విషయం బ్రహ్మ నిస్సంగము నిర్విషయము మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు వచ్చి కనపడుతూ ఉంటే అది బ్రహ్మ ఎలా అవుతుంది కాబట్టి లోకము జస్ట్ క్రేజీ పీపుల్ ఆర్ క్రేజీ పీపుల్ ఆర్ నట్స్ వాట్ ఆల్స్ కెన్ యూ సర్ జస్ట్ నట్స్ అంటే క్రేజీ సో శాస్త్రంలో ఏమంటున్నారంటే ఆయన మరి ఇవి విషయం కాదా గురువు మిగతా అంతా వైరాగ్యంతో విడిచిపెట్టాడు శాస్త్రాన్ని పట్టుకున్నాడు ఇది మాత్రం విషయం కాదా అంటే యస్మాత్ శాస్త శాస్త్రం శిష్యశ్చ ఇత్యేవమాదేహ విషయస్య విద్యమానత్వాత్ 
ఈ విషయములు ఇవన్నీ విషయములే కదా ఇది ఉంది కదా చిత్తము నన్ను ఉంటుంది కదా ఇది ఉంటూ ఉంటే చిత్తము సవిషయమే అవుతుంది కానీ నిర్విషయం కాదు నిర్విషయం కాకపోతే అసంగం ఎలా అవుతుంది అని పూర్వపక్షం నైష దోష ఇది దోషము కాదు ఎందువల్ల అకస్మాత్ ఎందువల్ల అంటే కల్పిత సంవృత్యాయ అస్తి పరమార్థేన నాస్తిసవు అని దానికి రిప్లై సో ఏదైతే ఇప్పుడు చూడండి శాస్త్రము అన్నది అల్టిమేట్ గా శాస్త్రము అన్నది మీ హృదయంలో అనుభవానికి వచ్చేదే శాస్త్రం ఇప్పుడు అంచేతనే ఈశ్వరుడికి శాస్త అని పేరు శాస్త అంటే శాసించువాడు శాస్ దాని నుంచే శాస్త శాస్త్ర శాస్త ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా శాస్త శాస్త్రం శాస్త అంటే అంత ప్రవిష్ట శాస్త జనానాం ఈశ్వరుడు శాస్త అయ్యప్పుడు కూడా శాస్త అంటారు ఈశ్వరుడికి ఎలా చెప్పారు శాస్త అని సో మిగతా చోట్ల ఎక్కడ ఈ పదం పడలేదు కనుక అయ్యప్పకు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు అది కొంచెం ఫ్రీగా కనిపించింది ఆ పదం అవును మన అయ్యప్ప స్వాముని దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకుని దే ఆర్ పుషింగ్ విత్ ఫార్వర్డ్ విచ్ ఇస్ నైస్ సో శాస్త ఈశ్వరుడు శాసకుడు అంటే ఈశ్వర అంటేనే శాసకత్వమే అది ఈశ అంటే శాసకత్వమే సో శాసిస్తాడు శాసిస్తాడు అనగానే మనకి తెలుసున్నది ఒకటే రకం లోకానువాదమే కదా పురాణము అంటే లోకంలో శాసించి వాడు ఎక్కడ ఉంటాడు అక్కడ సెక్రటేరియట్ లో పిఎం సాఫీస్ దగ్గర పిఎంఓలో ఉంటాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ సాఫీస్ నానుకుని ఓ బిల్డింగ్ ఉంటుంది అక్కడ ఉంటాడు శాస్త్ర అక్కడికి ఎవరిని రానివ్వరు దాని చుట్టూ వలయం ఉంటుంది రక్షణ వలయం అక్కడికి ఎవరు పడితే వాడు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు కేవలము స్పెషల్ డ్యూటీ గాడ్స్ మాత్రమే వెళ్ళగలుగుతారు ఇంకెవరు వెళ్ళలేదు అక్కడ ఉంటాడు అక్కడ నుండి ఒక హైరార్కికల్ స్ట్రక్చర్ పెట్టుకుంటాడు పెట్టుకుని పర్సన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆఫీస్ అని ఉంటుంది ఆఫీస్లో సెక్రటరీ ఒకటి ఉంటాడు ఆ సెక్రటరీ కింద అండర్ సెక్రటరీస్ ఉంటారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇండివిజువల్ మినిస్ట్రీస్కి మెసేజెస్ పంపిస్తూ ఉంటారు సమాజ ఆర్డర్స్ వాటిని సమాజంలో అందరికీ అందుతాయి ఆ విధంగా శాసిస్తూ ఉంటాడు ఇది మీరు లోకంలో చూసి పూర్వం రాజు అలా శాసించి కాబట్టి దేవుడు శాసిస్తున్నాడు అంటే లోకానువాదం కదా మీకు లోకంలో ఏ అనుభవం ఉందో దాన్ని దాన్ని ఎక్స్ట్రాపులేట్ చేసేయటం దేవుడికి కాబట్టి దేవుడు శాసిస్తున్నాడు ఎక్కడ శాసిస్తాడు వైకుంఠంలో ఉంటాడు ఎవరు పడితే వాళ్ళు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు ఆయన జే విజయులు మాత్రమే వెళ్ళగలుగుతారు వాళ్ళ పర్మిషన్ ఉంటేనే వెళ్ళగలుగుతారు లేకపోతే మీరు అలా దూసుకుపోతానంటే అలా వెళ్ళనివ్వరు సో అదే ఇది లోకానువాదం అంటే అలాగే ఉంటుంది ఆయన శాసకుడు శాస్త శృతి ఆమె చెప్తోందంటే అబ్బాయి అలా కదయా నీ లోకానువాదం కాదు ఇక్కడ అంత ప్రవిష్ట శాస్త జనాన ఇప్పుడు బంగారము ఆభరణ ప్రపంచాన్ని శాసిస్తోంది ఎలా శాసిస్తోంది అంత ప్రవిష్ట ప్రతి ఆభరణము నందు ప్రవేశించి సత్తా సత్తారూపంగా ప్రవేశించి శాసిస్తాం అలాగే ఆ పరమాత్మ హృదయంలో ప్రవేశించి శాసిస్తుంది సో ఆత్మ చైతన్య రూపంగా శాసిస్తున్నాడు కాబట్టి అల్టిమేట్ గా ఆ శాస్త ఆ గురువు ఈశ్వరుడు ఆత్మరూపంగా ఉన్న ఈశ్వరుడే గురువు అధిభూత గురువుతో ఆరంభిస్తారు అధిభూత గురువు అంటే బయట ఉన్న గురువు ఆయన చెప్పి శాస్త్రం గురువు కూడా ఫిజికల్ పర్సన్ గురువు కాదు ఆ ఫిజికల్ పర్సన్ ద్వారా ప్రకటమవుతూ ఉండే శాస్త్రమే గురువు అది అధిభూత గురువు ఆ అధిభూత గురువు అంత ప్రవిష్ట లోపల ప్రవేశించి సో హృదయంలో అధ్యాత్మ గురువు కింద మారాలి అంతర్యామి గురువు కింద మారాలి అప్పుడే అది శాస్త్రం అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పినది శాస్త శాస్త్రం ఇవన్నీ విషయములని బాహ్యములు వారు వచ్చి సంస్కార రూపంగా మనస్సులో నిలిచి ఉంటాయి అనే పూర్వపక్షం యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ సరికాదు అని అభిప్రాయం